ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് നാളായി ഒരു കോഴി കൊണ്ടൊരു വിഭവം ഇതാക്കിയിട്ട് അതായത് ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു വിഭവം നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഐറ്റം ആയാലും ഇന്ന് അപ്പം ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ എന്താ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ പൊറട്ടിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ചിക്കൻ കുറുമ അതും എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചിക്കൻ കുറുമയും വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണ്ടേ അതിനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കുറുമയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കൻ കുറുമ കേട്ടറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരുപാട് അതായത് എനിക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുറേ നാളായി നമ്മൾ ചിക്കൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സവാള ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറുമയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയല്ലല്ലോ പച്ചമുളകാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇനി എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആകാം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരി പരിചയർക്കും അപ്പോൾ അതും വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള കട്ടിങ് മാത്രം ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ ഇനി ഇതേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒരുപാട് ഫൈൻ ആയിട്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ വട്ടത്തിന് വട്ടത്തിന് ഇച്ചിരി കട്ടിയിൽ തന്നെ മുറിച്ചു അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പച്ചമുളക് ഒരു എട്ട് മുതൽ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഇതൊരു എട്ട് അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഒരു പണിയില്ല പിന്നെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു ചെറിയ പരിപാടി ഉള്ളു അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വായിട്ടാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ സവാള ഒന്ന് പിങ്ക് ആകുന്നവരെ ടെൻറ്റർ നല്ല മൃദു ആകുന്നവരെ വായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറുമല്ലോ അതാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു എണ്ണ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യാം കുറുമ പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് കേരള സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഗാർലിക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ എന്നാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയല്ലേ ആദ്യം ചേർക്കാറ് കുറച്ചുകൂടി ടെൻഡർ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വന്നിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വാരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പണിയൊന്നും അത് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം എല്ലാം കൂടി കടന്നു വാർക്കും എണ്ണ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു അല്പം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലും നമുക്ക് വയറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ
അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വെച്ച് ചോ മാറി കേട്ടോ ചെറുത്ത ഒന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ ആയി അത്ര അതിനാവശ്യമുള്ളൂ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ഈ ഒരു അല്പം ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർത്താം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതും കൂടി കുറച്ച് ചേർക്കാം അതായത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ കുമിച്ചെടുക്കുക ഹിറ്റ് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ബേ ടീസ്പൂൺ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിറച്ചെടുക്കും ഹിറ്റായിരുന്നു മല്ലിപ്പൊടി മുക്കുന്ന മണം ആഹാ റൈറ്റ് ആ ഒരു മണം കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കണക്കാൻ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ാണ് <laughs> അടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പിന്നെ എന്താ കശ 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 പറഞ്ഞ പോപ്പി സീഡ്സ് അതും വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റെഡി തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡി എല്ലാം റെഡി ഓക്കെ ഇനി അരക്കൽസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും പറയാം ഇതുണ്ടല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിക്കൻ ഐറ്റം ആണ് രാത്രി ചപ്പാത്തിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിക്കെല്ലാം പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാനൊരു ഈസി ചിക്കൻ കറി കാണിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഇതൊരു ഈസി ചിക്കൻ കുറുമയാണ് പേര് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ അതാണ് ഈസി ചിക്കൻ കുറുമ തണുക്കുന്ന ഒരു ടൈം മതി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കും ഈ മിക്സിയുടെ വലിയ ബോളിൽ തന്നെ അരയ്ക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ചേ അരയ്ക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകും അല്ലേ ഓക്കെ അണ്ടിപ്പരും അത് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ടാവും നല്ല കുതിർന്നിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലായി വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് കശ കശ ഇത് സ്പോപ്പി സീഡ്സ് ഇത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് ചിലർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സവാള തണുക്കുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഈ അണ്ടിപ്പരി വരയ്ക്കും ഈ പോപ്പി സീഡ്സിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നല്ല ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അരിപ്പ് എടുക്കണം അതായത് ഈ ടൈപ്പ് ഒരു അരിപ്പ് എടുക്കണം അതായത് ഇത്രയും ഡബിൾ ലെയർ അരിപ്പ് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ താഴേക്ക് പോവില്ല കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ക്യാഷ് പി ക്യാഷ്യൂ നട്ടിൽ കുതിർത്തതല്ലേ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാവേ കുറച്ച് വെള്ളം മതി നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് കാര്യമായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പി സൈഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കാമല്ലേ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയി നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചോ ഇനി ഞാൻ ഉള്ളി അരയ്ക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് പക്ഷെ ഉള്ളി ഇതിൽ എല്ലാം അരയ്ക്കും എനിക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പറ്റി പറ്റി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കശകശ അരയ്ക്കുന്നത് കശകശ അരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു നട്ടി ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അതിനാണ് അതിനെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാള മിക്സ് ഇവിടെ തണുത്ത് പാകം അത് 
വലിയ മൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതിലൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരക്കേണ്ടി വരും ഒരല്പം കൂടി അരയണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചു വരാം ഈ തവി വേണം അത് തവി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി ഈ അടുപ്പിലേക്ക് നോക്കി പോകും ഞാൻ വലിയ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ രഹസ്യം മനസ്സിലായി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ അരച്ചെടുത്ത് ഗ്രീൻ അപ്പം മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കമ്പിളിയൊക്കെ തന്നെ കളിക്കാം ഒട്ടും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഫുൾ മസാല ഗ്രേവി എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിക്കൻ കഷ്ണം കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം ഇത് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ അതായത് ഒരു മുപ്പത് പീസായിട്ടാണ് ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ കോഴിയെ മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പീസ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീനോ ട്വൻറ്റിയോ ഒരു കോഴിയെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിക്കാം മസാല ഗ്രീൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് രണ്ടാം പാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ വെച്ചു തേങ്ങാപ്പാലാണ് സെക്കൻഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യം അനുസരണം ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ഒരു കപ്പ് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ തിളച്ചിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരുമല്ലോ അത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗം അതാണ് അത് തിരക്കട്ടെ ഇപ്പോഴേ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കൂടി അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ആണ് ലൂസ് ആകും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ നൽകി എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുള്ള ഭാഗം ആ ഭാഗമൊക്കെ വഴി ഇനി ഇനി വേഗമൊന്നും ഇല്ല ഇത് വേഗം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ഇനി ഇതൊന്ന് വേഗട്ടെ വെന്തിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നാകും ഇതൊരു ഈസി ചിക്കൻ കുറുമ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ട പിന്നെ എരിവ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തത് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര എരിവ് വേണ്ടെന്ന് പറയും അതനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളകാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഏകദേശം ഒരു എടുത്തരം ചൂടിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് പാത്രം അടച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയത് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആകും പിന്നെ ഇച്ചിരി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലല്ലേ വീകിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു ഫാറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണമയം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പാകത്തിന് വെന്തോ ഇല്ലയെന്ന് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കുറച്ച് കുറവാണ് എരിവൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ഉപ്പിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുക ഇത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു അര മുതൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഏകദേശം വരുന്നത് പറയാം പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഒരു അല്പം കൂടി വേഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി പാത്രം അടയ്ക്കണ്ട തുറന്ന് അടക്കട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്ന് ദിവസമായിരിക്കുമല്ലോ 
टोटल मुकाल कप चूड़ी पक्षे चेरता कुछ स्वाद कर्बंध पक्षे चेरता वेवल टेस्ट मलिक चलिए बालंसी वेणी पशे विनीगर इष्टा पशे कुर्म आवश्यक टोमाटो 
ഒരു ടൊമാറ്റോ അല്ല വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇടത്തരം വലിയ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് ഇടാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല രണ്ട് ചെറുത് രണ്ട് ചെറുത് ഒരു വലുത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒരു വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇടില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വെന്ത് കുഴയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഇറങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൊടി പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ വെടിയൂറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമില്ല കുറുമയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ മതി ഓക്കെ ഇത് മതി ഇനി ഒരിച്ചിരെ മല്ലി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ സുഖമല്ലേ കണ്ടല്ലേ കുറുകിയ ചാറല്ലേ നല്ല കുറുകി കുറുകിയിരിക്കുന്നത് ആ മണം എന്നറിയാം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ എൻ്റെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ അടിയിൽ നിന്ന് ഇത് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പീസാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തം നല്ലതാണ് അതിന് വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി മാത്രം കഴിക്കാൻ തന്നെ എന്താ ടേസ്റ്റ് അറിയാമോ പീസ് ഒന്നും വേണ്ട നല്ല ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ ആ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എരിവെല്ലാം ഇത് കറക്റ്റ് അച്ഛന് ഉണ്ട് ഹൈസ് ആയി പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എരിവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കാത്ത ഒറ്റ കാര്യമുള്ള കുരുമുളക് അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ വിട്ടിരിക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി തലതലപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചതും ചേർത്താൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലിൽ അത് ചേർത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ചിക്കൻ കുറുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കോമൺ കാര്യമല്ലേ ചിക്കൻ കുറുമ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പീസിൽ ഒന്നാണ് സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ എത്ര സമയം വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആകെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വില കൂടുതലെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരുപ്പ് ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഷേഷം കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും കിട്ടും ഇനി അണ്ടിപ്പരുപ്പ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കുന്നതിന് പോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഒരു അവസാനം നമ്മൾ കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചില്ല അതിന് പകരം തേങ്ങ അരച്ചത് ഒരല്പം അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വടിയെ അരച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അരച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വില കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എനിക്ക് തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടിരുന്നതിന് ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ തരിക കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒരു ലൈക്ക് കൂടി തരിക ഓക്കെ Thank you so much. Thank you for watching and keep on watching Lakshmi Nair Vlogs.